തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എഴുതിയ കമലത്തിന് ഒരു കഥ എന്ന കഥ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിന്റെ ഹൃദയഹാരിയായ ആവിഷ്കാരം തകഴി കഥകളുടെ സവിശേഷതകളിൽപ്പെടുന്നു കുട്ടനാടിന്റെ ആത്മാവ് അക്ഷരങ്ങളിൽ ആവാഹിച്ച കഥാകാരനായ തകഴിയുടെ ആദ്യ പ്രണയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് കമലത്തിന് ഒരു കഥ ഇത് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ എഴുതിയതാണ് പത്തു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ആദ്യത്തെ കഥയെപ്പറ്റി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വാരികയുടെ പേരോർക്കുന്നില്ല വാരിക നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായരും റാസ്കോട്ട് കൃഷ്ണപിള്ളയും അടൂർ ഭാസിയും കൂടെയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ പ്രസിദ്ധ സിനിമാതാരം അടൂർ ഭാസി തന്നെ ആ ലേഖനം ഇന്ന് എന്റെ കൈവശമില്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് മറക്കാനൊക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ഫോർത്തിലോ ഫിഫ്ത്തിലോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതിയത് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കൊല്ലക്കാലത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ കഥയുടെ കഥ നീണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മുഖപുര നീളുന്നു അല്ലേ കഥ തുടങ്ങിയേക്കാം ഞാൻ തകഴിയിൽ നിന്നും ദൂരെ ഒരിടത്താണ് തേർഡ് ഫാറം പാസ്സായി ഫോർത്തിൽ ചെന്നു ചേർന്നത് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്നും നാലഞ്ചു നാഴിക അകലെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് താമസം അവിടെ എന്റെ ഏക സഹോദരിയുണ്ട് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് അവിടെ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നടന്നാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതും മടങ്ങി വരുന്നതും ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീടിന്റെ അയൽപക്കത്തു നിന്നും രണ്ടു പെൺകുട്ടികൾ കൂടി നടന്നു തന്നെ സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്നുണ്ട് എന്നേക്കാൾ ലേശം പ്രായക്കൂടുതൽ അവർക്കുണ്ട് അവർ മേലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ് അന്ന് ആ നാട്ടിൽ നിന്നും ധാരാളം കുട്ടികൾ അഞ്ചു മൈൽ നടന്നുപോയി പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അയൽക്കാരികൾ എന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നതായി തോന്നുന്നു മുല്ലപ്പൂ പറിക്കാനായി അവർ എന്നെ കിളിഞ്ഞിലിൽ കയറ്റും അവർക്ക് പെൻസിലും മഷിയും ബുക്കും എല്ലാം വാങ്ങാനായി കടയിലയക്കും വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്ത് റോഡ് കവിഞ്ഞ് ശക്തിയായി വെള്ളമൊഴുകും അപ്പോൾ അവരെ കൈപിടിച്ച് അക്കരെ കടത്തുന്നത് ഞാനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കൈപിടിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സങ്കോചമില്ല ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ഞാൻ അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും കടന്നു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുമായിരുന്നു വഴങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഏതായാലും എന്നെ പിന്നെ കൊച്ചനെന്ന് കരുതുമായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ണുമടച്ച് ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നോ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കൊച്ചനായി തന്നെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് കുറെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി കാത്തു നിൽക്കും എന്നെയല്ല അവർ രണ്ടുപേരെയുമാണ് അവരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിലും കൂടെ തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന മട്ടിൽ സ്വൽപ്പം പിമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ സ്വൽപ്പം മുമ്പേ നടക്കുന്ന ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്തിനായി ഈ പെൺപിള്ളേരുടെ മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ പിമ്പേ നടന്നു രാമായണവും ഭാരതവും ഭാഗവതവും എല്ലാം വീട്ടിൽ അച്ഛൻ വായിച്ചു കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് വായിക്കാറായപ്പോൾ ഞാനായി വായനക്കാരൻ അച്ഛൻ തെറ്റുതിരുത്തി തരുമായിരുന്നു പല തുള്ളൽ കഥകളും അച്ഛന് തോന്നിക്കുമായിരുന്നു നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ കഥകൾ ഞാൻ വായിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ പദ്യപുസ്തകങ്ങൾ പലതും വായിച്ചു കേക ഗാഥ അന്നനട വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഈ വൃത്തങ്ങളിലെല്ലാം ചില പ്രകൃതി വർണ്ണനകൾ പുരാണ കഥകൾ എന്നല്ല ജീവിത കഥകൾ തന്നെയും പദ്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രാമചന്ദ്ര വിലാസം സാവിത്രി മഹാത്മ്യം തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ വായിച്ച കാലത്ത് ദ്വിതീയാക്ഷര പ്രാസം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയും വിരചിച്ചിട്ടുണ്ട് വള്ളത്തോളും ആശാനും ഞാൻ അന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്റെ ഫോർത്തിലെ ഒരു പാഠപുസ്തകം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയായിരുന്നു അന്ന് ചെറുകഥകളുമായി പരിചയപ്പെട്ടു ഈവിയാണെന്നാണ് ഓർമ്മ ഒരു കഥാമാസിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കഥാമാലിക എന്നോ മറ്റോ ആണ് പേര് ടാഗോറിന്റെ കഥകളും തർജമകളും കൈവശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണം ജനാർദ്ദനന്റെ ടാഗോർ കഥകളുടെ തർജ്ജമ ഞാൻ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവിയുടെ കേളി സൗധം നാലു ഭാഗങ്ങളും മറക്കാനൊക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്നും ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ വായന കഥകളും നോവലുകളുമായി ഇടയ്ക്കു വഴിയിൽ ഞങ്ങളോടുകൂടി ചേരുന്ന പെൺകുട്ടി കൃഷാങ്കിയായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വളർച്ചയും ദേഹപുഷ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല നിറം ചുരുണ്ട മുടി അതും ധാരാളം നല്ല പല്ലും ചുവന്ന ചുണ്ടും അവൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അവൾ എന്നെ വെറും കൊച്ചായല്ല കണക്കാക്കിയിരുന്നത് നോട്ടവും പുഞ്ചിരിയും ഭാവവും കൊണ്ടറിയാം ഇടയ്ക്ക് പറയട്ടെ അവൾക്ക് നല്ല കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു പുടവയാണ് ഉടുത്തിരുന്നതെങ്കിലും അകത്ത് കോണകമാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ തനിച്ചായി വരവ് അതൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ആ രണ്ടു പെൺപിള്ളാരെയും കൂടാതെ അവൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നു അവരെന്താ വരാതിരുന്നത് എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ആ പറസിലിൽ
പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ ചെന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് മേടിച്ചു വഴി വളയുന്നിടത്ത് വെച്ച് അത് അവൾക്ക് കൊടുത്തു അടുത്ത നാളിലും ഞാൻ തനിച്ചാണ് പോയത് അവൾ കാത്തുനിന്നു എന്റെ കൂടെ പോന്നു മറ്റവർക്ക് വേണ്ടി അവൾ നിന്നില്ല ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല സ്കൂളിനെ കുറിച്ചാവാം അധ്യാപകരെ കുറിച്ചായിരിക്കാം ചില കുട്ടികളെ കുറിച്ചാവാം ആ സാറ് നല്ലത് ഈ സാറ് ചീത്ത എന്നൊക്കെ പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കാം അവൾ ചോദിച്ചിരിക്കാം അവരോട് പിണക്കമാണോ എന്തുത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല നേരെ രണ്ടുപേർ വരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരം നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ നടന്നു മറ്റേ പെമ്പിളറിൽ ഒരുവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഞങ്ങളോട് പിണങ്ങിയാണോ രണ്ടുപേരിൽ അവൾക്കായിരുന്നു എന്നോട് സ്വൽപ്പം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് തെല്ലൊന്ന് അവൾ എന്നെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് പതറി കാണണം എനിക്കാരോടും പിണക്കമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പേ പോണതെന്താ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പോന്നു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പന്തുകളി കണ്ടു നിൽക്കും അവൾക്കത് വിശ്വാസമായില്ല അവൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം തുടർന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു കമലം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേർ കമലമെന്നല്ല അങ്ങനെ ഈ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി പേർ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടവൾ ഒന്ന് മൂളി ഉറപ്പിച്ചു എനിക്ക് പേടിയായി പേടിയെന്തെന്നോ ഞാനൊരു പെണ്ണുമായി ലോഹ്യത്തിലാണെന്ന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പേടി അതൊരു വലിയ പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ വിവരം കമലത്തിനോട് പറഞ്ഞു അവൾക്ക് തെല്ലും കൂസലില്ല ഞാനവരെ കാത്തു നിന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ഇനിയും ഞാൻ അവരോട് മിണ്ടത്തില്ല തുടർന്ന് കമലം എന്നോട് ചോദിച്ചു പേടിയുണ്ടോ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ല വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിന് തെറ്റ് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ പോകാം കമലത്തിന്റെ അമ്മ ഒരു അധ്യാപികയാണ് എന്റെ ചേച്ചി അതല്ല നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നവൾ അതാണ് വ്യത്യാസം എനിക്ക് പേടിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമലം അവരോട് വഴക്ക് കൂടുമോ എന്നായി പേടി അവൾ തെല്ല് ക്ഷോഭിച്ചാണ് വഴക്കായാൽ അവർക്ക് വാശിയാകും വാശിയായാൽ കണിശം ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞതു തന്നെ കമലത്തോട് പറയേണ്ടതില്ലായിരുന്നു ഒന്നുമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല കമലം കാത്തു നിൽക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകും അവൾക്ക് പെൻസിലും കടലാസും മഷിയും വാങ്ങിക്കൊടുക്കും വർത്തമാനം പറയും ആയിടയ്ക്ക് സ്കൂൾ ഫൈനൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന രണ്ടു കുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിച്ചു മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് കല്യാണപ്രായം എത്തിയവർ കമലം പറഞ്ഞു അവർ പ്രേമിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം കമലത്തെ പതിവ് സ്ഥലത്ത് കണ്ടില്ല എന്താണ് അവൾ വരാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഒരിക്കൽ അവൾ വന്നില്ല തലേന്നാൾ അവൾ പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വരികയില്ല അവളും അമ്മയും കൂടി ഏതോ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുന്നു തലേന്നാൾ കമലം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൾക്ക് വല്ല അസുഖവുമായിരിക്കുമോ ഞാൻ അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല വീട് ഏതെന്ന് അറിഞ്ഞും കൂടാ ആരോട് ചോദിക്കാനാണ് ആ വഴിയേ പോകണം അത്രയും അറിയാം പിറ്റേന്നും അവളില്ല കമലത്തിന് എന്തു പറ്റി അന്ന് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറേ വീട്ടിലെ വിരിഞ്ഞ മാറും അകലത്തിൽ തെറിച്ചു വളർന്ന മുലകളുമുള്ള ഞെളിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ പഴയ കൂട്ടുകാരി എന്നോട് പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞോ കമലത്തിനെ പട്ടിയടിച്ചു പട്ടിയോ ഏത് പട്ടി പേപ്പട്ടിയാണോ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു നാളെ നാലാണ് പുളിക്കും മറ്റന്നാൾ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വരും ഒന്നുകൂടെ കുഴഞ്ഞു പട്ടി അടിച്ചു നാലാം നാൾ കുളിക്കുക പിന്നെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ വരിക ഞാൻ വായ് പകുതി പൊളിച്ചു നിന്നു പട്ടി കടിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നെ പട്ടി കടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും കാലിൽ പാടുണ്ട് ഞാൻ നാലാം ദിവസം കുളിച്ചിട്ടില്ല അവൾ പറഞ്ഞു പലഹാരം വാങ്ങി പൊതികെട്ടി കൊണ്ടു ചെന്ന് കൊടുക്ക് പട്ടി കടിച്ചാൽ പലഹാരം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു കൊടുക്കണോ ആ എന്തു കുഴാ മറിച്ചിലോ എന്തോ എനിക്ക് ഊര് പിടിയും കിട്ടിയില്ല പിറ്റതിന്റെ പിറ്റേന്നു രാവിലെ ഞാൻ അവൾ കാത്തു നിൽക്കാറുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി അവൾ അപ്പോൾ നടന്നെത്തി കമലം നെറ്റിയിൽ കറുത്ത ഒരു വലിയ പൊട്ടു തൊട്ടിരിക്കുന്നു അവൾ സാധാരണ കുങ്കുമപ്പൊട്ടാണ് അണിയാറുണ്ടായിരുന്നത് അവളുടെ മുഖം തുടുത്തിരിക്കുന്നു അരുണിമ കലർന്ന കവിളിൽ രണ്ട് മുഖക്കുരുക്കൾ കൂമ്പിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നവചൈതന്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു കണ്ണുകൾക്കൊരു എണ്ണമയം അല്ല കടുത്ത നീലിമ അവ അങ്ങനെ ഇളകുന്നു ചുണ്ടു ചോര പോലല്ല എന്തൊരു നല്ല നിറം പുഞ്ചിരിയിൽ സത്യമായി നാണം പുരണ്ടിട്ടുണ്ട് നാല് നാൾ മുമ്പ് അവളുടെ പുഞ്ചിരി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നോട്ടം അതായിരുന്നില്ല അവൾ ആകെ മാറിപ്പോയി അഗ്രം കെട്ടി പുറകോട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന മുടിക്ക് പോലും ഒരു പ്രത്യേക അഴക് ഞാൻ ഉദ്വേഗത്തോടെ ചോദിച്ചു
അവൾ മുമ്പേ നടന്നു അവൾ തറ്റുടുത്തിരിക്കും ജഘനങ്ങൾക്ക് ആകൃതി വന്നു അവ കുലുങ്ങുന്നു എന്റെ നെഞ്ച് കടും തുടി കൊട്ടി അവൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരണ്ടു ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ണുമടച്ച് ധ്യാനിച്ചു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ധ്യാനിച്ചുവെന്നോ ഞാൻ പറയുകയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കഥ എഴുതി ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എന്റെ മുറിയിൽ വെട്ടം കണ്ട് ചേച്ചി ഉണർന്നു വന്നു എന്താ കുഞ്ഞേ നീ ഉറങ്ങിയില്ലയോ ഇല്ല കുറെ എഴുതാനുണ്ട് വെളുപ്പിനെ ചേച്ചി ഉണരും എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോഴും ചേച്ചി ഉത്കണ്ഠയോടെ പറഞ്ഞു അയ്യോ കുഞ്ഞേ നീ ഒരു പോള കണ്ണടസില്ലല്ലോടാ പിന്നെ ജോലി അതു പകർത്തുകയായിരുന്നു നല്ല കടലാസിൽ വടിവത്ത അക്ഷരത്തിൽ നല്ലതായി എന്താണ് കഥയ്ക്ക് പേരിടേണ്ടത് അവസാനം കമലം എന്നു ഞാൻ എഴുതിപ്പോയി അങ്ങനെ പേരിട്ടു ഇന്ദുലേഖ ശാരദ എന്നെല്ലാം കഥകൾക്ക് പേരുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എക്കാലത്തും അഞ്ചു മൈൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നടന്നിരുന്നു വഴിയിൽ പഠിപ്പിച്ചതോർക്കും വായിച്ചതും ഓർക്കും അതൊരു പഠിത്തമാണല്ലോ നല്ല പഠിത്തം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെ കാര്യമായി വീട്ടിൽ വെച്ച് വായിക്കാറില്ല നോട്ടുകളുമില്ല നടന്നു ക്ഷീണിച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത് പിന്നെങ്ങനെ വായിക്കാൻ തളർന്നു പോവുകയില്ലേ കമലം എന്ന കഥ എഴുതിയപ്പോൾ മുതൽ രാവിലെ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും വന്നു കഴിഞ്ഞും കഥ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കഥയ്ക്ക് രൂപം വരും ആശയം ഉണ്ടാകും എഴുതിയ കഥ പല പ്രാവശ്യം മാറി എഴുതി പുതിയ പുതിയ കഥകൾ രൂപം കൊണ്ടു കക്കൂസിലിരിക്കുമ്പോഴും കഥ മെനയുകയാണ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കും പക്ഷേ കഥയുണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ കഥാസൃഷ്ടിയുടെ ലോകത്തിലായി എഴുത്തോടെഴുത്ത് എത്ര കഥകൾ എഴുതി എന്നു പറയാൻ വയ്യ ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ നോട്ട്ബുക്കുകളിലെ കടലാസ് തീർന്നു എന്റെ ആദ്യ കഥ കമലം വായിക്കണം അങ്ങനെ തോന്നി നേരിട്ട് കൊടുക്കാൻ വയ്യ എന്താണ് വയ്യാത്തത് ആവോ അവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള ആവേശം അത്യുദ്ഘടമായിരുന്നു എങ്ങനെ എത്തിക്കും മടക്കി അങ്ങ് നേരെ കൊടുത്താലെന്ത് വയ്യ പേടിയാണോ സങ്കോചമാണോ നിശ്ചയമില്ല കുടിശ്ശിക നോട്ട് എഴുതാമെന്ന മട്ടിൽ കമലത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് നേച്ചർ സ്റ്റഡി നോട്ട്ബുക്ക് ആണെന്നാണ് ഓർമ്മ വാങ്ങി രണ്ടു മൂന്ന് നാൾ അത് എന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഒരു കുടിശ്ശികയും എഴുതി തീർന്നില്ല ആലോചനയാണ് ഒരു നാൾ ആ കഥ ആ ബുക്കിനകത്ത് വെച്ചു പതിവ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ നോട്ട് കൊടുത്തു വേഗം നടന്നുപോയി അവൾ ആ പോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിറ്റേന്ന് പതിവ് സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ അവളെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലം കടന്നുപോയി ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കമലത്തിനെ നോക്കിയില്ല കമലം എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പേടി കാമലേഖനം കൊടുത്ത പേടി നേരിട്ട് കഥ കൊടുക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായി പേടി അവൾ ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ കയ്യിൽ കഥ കൊടുത്തിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു കഥ എഴുതി അവളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് വെച്ചു നോട്ട്ബുക്ക് മടക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ മറന്നുപോയി കഥ എഴുതുന്നത് കുറ്റമല്ലോ ആ കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ അത് ഇമ്പീച്ച് ശീമത്തരമായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ടാധീനം വല്ലതും എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിനോട് ശീമത്തരം ചോദിക്കും പോലെ നാലു ദിവസം ഞാൻ കമലത്തിനെ കാണാതെ നടന്നു ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ആശ്വാസമാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ നോട്ടീസ് വന്നില്ല അഞ്ചാം ദിവസം ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാറുള്ള സ്ഥലത്ത് കമലം കാത്തുനിന്നിരുന്നു മധുരമായ ഒരു മന്ദഹാസത്തോടെ കഥ എന്റെ നേർക്കു നീട്ടി ഞാൻ തട്ടിപ്പറിക്കും പോലെ അത് കൈക്കലാക്കി കമലം ചോദിച്ചു എന്താ പേടിച്ചു പോയോ അയ്യേ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നല്ല ഉരുണ്ട് സുന്ദരമായ കൈപ്പടയിൽ കഥയുടെ മുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ അഭിനന്ദനം കഥ എഴുതി എഴുതി ഫിഫ്ത് ഹോറത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റു പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് കമലം ജയിച്ചു അവൾ ഞാൻ കീഴ് ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുകയാണ് വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി സാഹിത്യകാരനായ കൈനക്കരി കുമാരവിള്ളയുടെ കയ്യിൽ ചെന്നു വീണു നൂറിൽ പരം കഥകളും പ്രതിഫലവും പതിത പങ്കജവും എഴുതിയതിനു ശേഷവും ആ ആദ്യ കഥ എന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു അഭിനന്ദനത്തോടുകൂടി ഞാൻ കാത്തയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാലത്തും ആ കഥ എവിടെയോ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഏറെ കാലങ്ങളായി കാണാനില്ല എവിടെ പോയോ എന്തോ ആ കൂട്ടുകാരിയെയും പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെ പേരുടെ മുത്തശ്ശിയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ മറിച്ചായിരിക്കാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ ആദ്യ കഥ കണ്ടുകിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഒന്നിനുമല്ല ഒന്ന് വായിച്ച